Amadas hermanas y hermanos míos, en los capítulos anteriores de la serie de Trabajadores de la Luz que podéis escuchar en este canal, hemos contado un relato más o menos cronológico sobre la historia y el desarrollo interno de las almas trabajadoras de la luz. Esa historia puede dar la impresión de que te desarrollas con el tiempo desde el punto A al punto B, desde la oscuridad hacia la luz, desde la ignorancia hacia la sabiduría. Y en cierta manera es así. Sin embargo, en este capítulo queremos llamar tu atención hacia una perspectiva diferente, una forma diferente de mirarte a ti mismo, una perspectiva que te saca del tiempo fuera de esta historia en particular y te familiariza con tu existencia atemporal, en otras palabras, con tu multidimensionalidad. Hay una parte de ti que es completamente independiente del espacio y el tiempo. Esa parte es libre en cualquier momento de entrar en cualquier dimensión o área de experiencias que desee. Es libre de elegir la oscuridad o la luz en cualquier momento. Desde tu perspectiva terrenal viajas desde el punto A al punto B de manera lineal. Por ejemplo, atraviesas las cuatro etapas de desarrollo interno que discutimos paso a paso. Desde una perspectiva atemporal y multidimensional, sin embargo, el verdadero tú no se desarrolla con el tiempo. Es el que experimenta el desarrollo. El verdadero tú no necesita desarrollarse. Permite esta experiencia por su propia elección libre. Esta elección está motivada por un profundo conocimiento del gran valor de experimentar la dualidad. Desde la perspectiva de tu yo espiritual atemporal, en cualquier momento eres libre de experimentar cualquier punto en la línea de A a B a Z y más allá. Puedes activar cualquier realidad de conciencia para ti en cualquier momento, porque la idea de que estás atrapado en una cierta etapa de desarrollo interno es en última instancia solo una ilusión. La razón por la que queremos llamar tu atención sobre esta perspectiva es que puede ayudarte a superar tus barreras internas. Puede ayudarte a traspasar el velo de la ilusión y entrar en contacto directo con tu propio ser de luz, que es la energía del ángel que realmente eres. Para comprender esto con una perspectiva real desde la cual mirarte a ti mismo, necesitamos expandir un poco la noción del tiempo. En el nivel más alto de unidad no hay tiempo. Este es el nivel del espíritu, de Dios, de la pura existencia. En este nivel no hay desarrollo, no hay devenir, solo hay ser. En el nivel más bajo de la unidad en el que se experimenta la separación en su forma más fuerte, se emplea una noción hueca y lineal del tiempo. Con hueca me refiero a una noción científica y abstracta del tiempo que está completamente desprovista de subjetividad y contenido sentido. En esta noción, el tiempo es una estructura objetiva fuera de ti. El tiempo es algo que se superpone a tus experiencias como un marco externo. Por ejemplo, un currículum vitae que envías cuando solicitas trabajo a menudo consiste en una línea de tiempo objetiva de hechos. En este año hice eso, en aquel año me gradué en esa escuela, etc. Se enfatiza el lado visible y externo de las cosas. El lado interior de las cosas, la motivación, el significado, la subjetividad, se deja de lado. En los niveles energéticos entre la unidad y la separación, el tiempo es una realidad que fluctúa con tu experiencia. El tiempo es una noción experiencial, una forma de dividir la experiencia. En estos niveles hay tiempo, pero no es algo independiente o externo a tus experiencias. Por ejemplo, en los planos astrales a los que viajas durante el sueño y también después de la muerte, no hay tiempo del reloj. 
El tiempo del reloj es el intento máximo de desentrañar el tiempo de la subjetividad, es decir, de ti y de tus experiencias. Es una gran ilusión. En los planos astrales el tiempo es el ritmo de tus experiencias. A veces descansas, ahora te encuentras con alguien, luego estudias por ti mismo, etc. El punto en el que una etapa termina y comienza otra no está determinado por el tiempo del reloj, que es algo externo, sino por tu flujo interno de sentimientos, por lo que te parece natural. Este sentido natural del tiempo o ritmo también puede ser parte de la vida en la Tierra. La subjetividad del tiempo, es decir, el hecho de que el tiempo puede experimentarse de manera diferente en diversas circunstancias, te es familiar. Dices que el tiempo vuela cuando te diviertes, mientras que el tiempo parece detenerse cuando estás en la sala de espera del dentista o en la cola del supermercado. Ahora bien, ese escéptico que hay dentro de ti podría decir «El tiempo se percibe como si avanzara lentamente cuando se experimentan las circunstancias como negativas, mientras que el tiempo parece avanzar más rápidamente cuando las circunstancias son positivas». Pero el tiempo en sí siempre es el mismo, avanzando de la misma manera rígida, sin importar cómo experimentemos las cosas. Esta es la noción de marco objetivo del tiempo, también llamada noción lineal del tiempo. Proviene de un enfoque racionalista y científico del tiempo. Pero imagínate que no hubiera relojes, ni día ni noche, ni influencias naturales como el sol, la luna y las mareas para medir el tiempo. Entonces solo podrías depender de tu propio sentido subjetivo del tiempo, tu medida objetiva del tiempo, el reloj, no se basa realmente en algo externo. Es el producto de la mente humana que desea dividir y clasificar. La mente humana ha abstraído un cierto orden de los fenómenos naturales en la Tierra. Pero el tiempo en sí, independiente del factor humano, no existe. Es una ilusión que es el producto de un tipo de conciencia atrapada en la creencia en la separación. El tiempo es esencialmente subjetivo. El tiempo es una forma de dividir la experiencia de tal manera que puedas darle sentido. Por ejemplo, cuando dices de alguien que es un alma antigua, ¿realmente te refieres al número de años o vidas cuando te refieres a su edad? ¿O te refieres al aspecto antiguo como la expresión de ciertas cualidades, como sabiduría, equilibrio y serenidad, en lugar de una cierta cantidad de tiempo. La referencia al tiempo en la frase alma antigua es realmente una referencia a la experiencia. El tiempo en el sentido completo de la palabra es la dinámica del devenir en el nivel interno. Puede ser un concepto útil en la medida en que te ayuda a articular el ritmo o flujo natural de las cosas, pero cuando se concibe como algo objetivo que está por encima de ti, tiende a limitarte y distraerte. No estás limitado a una línea de tiempo específica. No eres un ser lineal. Hay niveles de tu ser que están fuera del marco de tiempo que estás experimentando en este momento. Es a ese aspecto de ti mismo, es decir, a tu multidimensionalidad, a lo que queremos llamar tu atención ahora. Según la noción lineal del tiempo, no puedes estar presente en más de un lugar al mismo tiempo. Con tú, el concepto lineal se refiere a tu cuerpo, tu cerebro y tu conciencia, que de alguna manera están vinculados a tu cuerpo-cerebro, la ciencia aún no puede explicar exactamente cómo el cuerpo y la conciencia están vinculados, pero generalmente mantiene que la conciencia no puede existir sin un cuerpo físico. Según el concepto completo y subjetivo del tiempo, estás presente donde quiera que resida tu conciencia. Donde tú estás, en tiempo y lugar, está determinado por el enfoque de tu conciencia, no por la ubicación de tu cuerpo. Por ejemplo, Estás en la estación esperando que llegue tu tren. Todavía falta un tiempo, así que te sientas y miras durante un rato. Y sin darte cuenta, entras en un estado de conciencia ligeramente alterado. 
Ahora estás pensando en alguien con quien hablaste ayer. Recuerdas esa conversación con facilidad y recuerdas vívidamente cómo te afectó. Estás reviviendo ciertos aspectos de aquella conversación, atrayéndolo a tu momento actual desde el pasado. Y lo que estás haciendo, en realidad, es viajar al pasado y visitar las energías de aquel momento nuevamente. Tu energía actual interactúa con la energía del pasado, posiblemente creando cambios en tu experiencia de aquel momento y, por lo tanto, alterando el pasado. Cuando decimos alterar el pasado, no queremos decir que estás alterando hechos físicos, sino que los estás superponiendo con una interpretación o perspectiva diferente. Al alterar el sentido de cierto evento pasado, en cierto sentido estás alterando el evento para ti. Imagina este ejemplo. Tuviste una conversación con alguien que se sintió realmente ofendido por un comentario tuyo que no tenía intención crítica en absoluto. La otra persona con la que estabas hablando comenzó a regañarte y luego se fue. Entonces te sentiste ofendido, te sentiste incomprendido, enojado y sorprendido al mismo tiempo. Después de llegar a casa te sentiste inquieto durante algunas horas, pero luego lo dejaste ir y tuviste una buena noche de sueño. A la mañana siguiente, en la estación de tren, tuviste que esperar tu tren y de repente recordaste esa conversación peculiar donde las cosas salieron mal de manera sorprendente. Ahora la observas desde una perspectiva diferente y de repente te das cuenta de por qué el hombre se sintió tan ofendido por tu comentario. Recuerdas algunos hechos de su pasado que simplemente habías olvidado antes de tener esa conversación. Y ahora puedes ver su reacción emocional desde una perspectiva completamente diferente, sobre todo como algo que no tenía nada que ver contigo. No fuiste tú quien causó el dolor. Solo desencadenaste una vieja herida que hay dentro de él. Esa perspectiva pone en marcha una respuesta emocional diferente en tu interior. Sientes un sentido de alivio, comprensión y sí, perdón. Y te dices... Ahora entiendo, pobre hombre. En ese momento estás recreando el pasado. Lo estás superponiendo con una interpretación diferente de los hechos que reemplaza tu respuesta inicial. Para ser claro, eso no significa que la respuesta inicial no haya tenido lugar, no, sino que las energías de la ira, el shock y la falta de entendimiento se han transformado en comprensión y perdón ha tenido lugar una alquimia espiritual a través de la interacción entre el pasado y el presente. Realmente los hechos físicos no son tan importantes. Es el sentido de una situación, tu reacción energética a ella, lo que realmente da forma a tu vida y a tu realidad. Por lo tanto, podemos decir y con razón que puedes alterar el pasado viajando a través del tiempo hacia energías pasadas que todavía necesitan resolución. Mientras estás sentado en la estación realizando tu viaje en el tiempo, hay una capa de tu conciencia que todavía está presente en tu cuerpo. Puedes sentir en segundo plano que tus manos se están enfriando o que algunos jóvenes que hay detrás de ti están hablando en voz alta. La conciencia es capaz de dividirse. Puede estar en diferentes lugares al mismo tiempo, lo que significa que la conciencia puede habitar diferentes realidades energéticas al mismo tiempo. Ese es el significado de la multidimensionalidad. Tu conciencia no está limitada por el espacio y el tiempo. Aunque durante tu vida en la Tierra tienes un acuerdo básico de que alguna parte de tu conciencia siempre está conectada a tu cuerpo terrenal, tu conciencia no está limitada a un punto específico en el tiempo. No estás limitado por el pasado ni el futuro, ya que no están fijos. Son campos líquidos de experiencia, son cambiantes y puedes interactuar con ellos desde el ahora. Tu conciencia es multidimensional incluso cuando crees que estás atrapado dentro de tu cuerpo físico. ¿Te suena la expresión que dice estar atrapado en el pasado? 
Los hay que son incapaces de olvidar el pasado y su conciencia está llena de experiencias pasadas y de emociones como el arrepentimiento, el remordimiento o simplemente la tristeza. Esa persona no está en el presente, literalmente está en el pasado. Está, como en el ejemplo anterior, interactuando con el pasado desde el momento actual, pero no de una manera liberadora y alquímica. Su cuerpo está presente en el aquí y ahora y ella está atrapada en el pasado. El tiempo para ella se detiene mientras el reloj sigue avanzando y mide el paso de semanas y meses. Eso se debe a que no actúa experiencialmente. Ella no fluye con los procesos naturales de la vida y la experiencia. Este es un ejemplo de multidimensionalidad. Incluso cuando te limitas a un enfoque estrecho de conciencia, eres multidimensional. Y con esto quiero decir que ser multidimensional no es algo en lo que te conviertas, es algo que eres, es tu naturaleza, es tu estado natural de ser. La cuestión es, ¿cómo puede ser multidimensional de una manera liberadora y transformadora? ¿Cómo puedes emplear tu multidimensionalidad de tal manera que puedas moverte libremente a través de las dimensiones y no perder contacto con tu espíritu divino? Ser multidimensional desde un lugar de sabiduría y conciencia, ese es tu destino espiritual, es tu destino convertirte en creador multidimensional plenamente consciente. Ser conscientemente multidimensional significa liberar la ilusión del tiempo lineal, lo que también significa liberarse de la noción de que eres nada más que tu cuerpo. Ser conscientemente multidimensional es identificarte con el espíritu, con Dios, con el Dios que hay dentro de ti, que es absolutamente libre para entrar en cualquier reino de experiencia, es decir, en cualquier dimensión que elija. Ser conscientemente multidimensional es una parte esencial de la realidad de la nueva Tierra. La razón por la que luchas con el concepto de multidimensionalidad es que concibes estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo de una manera física. Tu cuerpo físico no puede estar en dos lugares físicos al mismo tiempo. Sin embargo, las dimensiones no son lugares físicos. No son trozos de materia, por así decirlo. Las dimensiones son reinos de conciencia, esferas de conciencia que siguen ciertas leyes energéticas. Tu conciencia puede participar en diferentes dimensiones al mismo tiempo. Esto ocurre ahora. Hay realidades del pasado, del futuro, de los planos astrales, de vidas pasadas, del ángel que hay dentro de ti y todavía más, que se intersectan y se encuentran dentro de ti, aquí y ahora. Eres multidimensional ahora, pero ¿eres multidimensional de manera consciente? ¿Permites que las dimensiones fluyan dentro y fuera de ti? ¿Aceptas las energías que te traen y las reconoces como tuyas? Tú interactúas con las otras dimensiones de las que formas parte todo el tiempo pero si lo haces de una manera consciente y aceptadora, en realidad estás transformando esas realidades dimensionales. Al abrazar las energías atrapadas o reprimidas de esas dimensiones y exponerlas a la luz de tu conciencia, liberas e integras partes de ti mismo y cambias tu presente. Muchos reinos de conciencia se hallan dentro de ti, y esencialmente eres el maestro que elige experimentar cualquiera de ellos. Eres libre de viajar a través de cualquiera de ellos, rápida o lentamente, cerca o lejos, siempre y cuando te identifiques con el espíritu que hay dentro de ti, mantendrás la conciencia de que eres libre. Pero cuando te quedas atrapado en pensamientos de limitación, sosteniendo creencias como «esto no es posible», «aquello no está permitido», «esto otro saldrá mal», etcétera, etcétera, caes en la ilusión de la separación. Estás atrapado en la ilusión del tiempo lineal, 
la ilusión de que eres un cuerpo, la ilusión de que estás separado de Dios. Y de esa manera el alma queda temporalmente atada a ciertos reinos de experiencia. El alma olvida sus verdaderos orígenes, su divinidad y su libertad. Ese estar atrapado o atado también se llama karma. Desatarse o desapegarse a menudo sigue una serie de pasos o etapas de lo que llaman crecimiento interno. Desde el punto de vista lineal humano estás liberando karma y transformándote lentamente de acuerdo con las cuatro etapas de desarrollo interno que hemos descrito en la serie de los trabajadores de la luz. Desde el punto de vista del espíritu, sin embargo, simplemente estás volviendo a tu estado natural de conciencia divina. Desde ese punto de vista, liberar el karma no es más que recordar tu propia divinidad. Son muchas las dimensiones y los reinos de conciencia que se unen dentro de ti, y tú eres realmente el maestro, el creador de todo el campo de dimensiones. Eres una estrella con muchas puntas, una conciencia del alma con muchas manifestaciones. Tú eres libre de activar la realidad que elijas. Si dejas aparte la noción de tiempo lineal o cronología, te permites creer que el pasado o el futuro no te determinan. Puedes sentirte en el centro de un campo vibrante de dimensiones, todas ellas emanando de una fuente divina y atemporal, que eres tú. Imagínate a ti mismo en el centro de todas esas realidades, todas esas posibilidades, y luego elige la que lleva la mayor luz para ti. Eliges el rayo más brillante y más hermoso, y ahora por un momento entra en él y siente cómo es ser ese rayo. Ese es tu ser de luz. Esa es la parte de ti que más se parece a Dios. Tradicionalmente, los seres más cercanos a Dios se llaman arcángeles, y eso es lo que tú eres en esta dimensión, en este momento. Realmente eres un arcángel. Los arcángeles son seres muy cercanos a Dios, pero no son completamente uno con Él. Están un pasito alejados de la conciencia absoluta, es decir, del ser puro sin diferenciación, cambio o individualidad. Los arcángeles tienen una especie de individualidad. Hay singularidad en todos ellos. Puede decirse que un arcángel tiene ciertas características. Eso no se puede decir de Dios o del Espíritu. Dios es todo y nada, y debido a ello, los arcángeles han entrado en el reino de la separación, en el reino del yo versus el otro. Forman parte de la dualidad, aunque sea muy ligeramente. Un arcángel es un aspecto de Dios que se ha manifestado como un ser particular, una forma particular. El filósofo griego Platón lo llamó una idea que en nuestros términos es una realidad energética básica o arquetípica que trasciende el mundo físico. Los arcángeles son en ese sentido ideas platónicas. Hay un arcángel o idea del amor, otro de la verdad, de la bondad, etc. Cada uno encarnando la energía de un aspecto particular de Dios. Los arcángeles no son tanto personas como campos de energía con un sabor individual. ¿Por qué el Espíritu o Dios exteriorizó aspectos de sí mismo de tal manera? Pues lo hizo por la alegría de la creatividad. Las energías arcangélicas son una expresión de la alegría creativa interminable de Dios. Los arcángeles no están fuera de Dios porque nada está fuera de Dios. Dios está en todo. Dios está presente en todas las energías creadas como el aspecto espiritual. Ese aspecto es lo que hace que todas esas energías sean una. 
Lo que separa a un ser de otro, lo que lo hace diferente y único, es el aspecto del alma. El aspecto del alma cubre la individualidad de un ser. Todos los seres creados que tienen individualidad son verdaderamente una combinación de espíritu y alma, de conciencia, espíritu y experiencia, alma. Y la creación es una danza de espíritu y alma. Los arcángeles son, por así decirlo, los hijos primogénitos de Dios, no primogénitos en un sentido lineal, sino en el sentido de estar muy cerca de Dios. Llevan una profunda conciencia de su divinidad en su interior, el aspecto espiritual. Los humanos perciben a los arcángeles como una luz brillante y pura. Hay diferentes arcángeles. Cada arcángel emana energía como rayos de luz desde un sol. Al emitir esos rayos cada vez más lejos, el arcángel entra en contacto con espacios desconocidos, con reinos de experiencia que le son nuevos. La energía arcangélica se extiende y en ese movimiento espontáneo y creativo se encuentra con lo que es diferente de él, lo que no es luz, sino oscuridad. En ese contexto, oscuridad simplemente significa que está más alejado de la unidad espíritu, más inmerso en el reino de la individualidad. Dios o espíritu no es ni oscuro ni luminoso. Dios simplemente es. Los arcángeles son seres de luz. Al crear la luz, Dios también creó la oscuridad. Esto se debe simplemente a que los arcángeles se hallan en la dimensión de la dualidad, fuera de la unidad. Tienen un sentido de individualidad. La creación del ser de luz, el ángel, trajo consigo la creación del ser oscuro, la parte del ser donde la luz está ausente. En esta polaridad hay belleza, ya que constituye la dinámica de la creación. Dios, ser puro y conciencia, anhelaba la experiencia, y esa experiencia la obtiene a través del universo creado, a través de su presencia en los aspectos luminosos y oscuros del mismo universo. Lo que los arcángeles iban a experimentar después de entrar en el reino de la dualidad, Dios no lo sabía. Eso es lo que anhelaba, no saberlo todo sino experimentar algo nuevo. Al salir de la unidad, los arcángeles entraron en un espacio vacío, un espacio de potencialidad, un espacio de posibilidades interminables. Los arcángeles descubrieron que podían crear muchas formas y vivir en ellas. Cada forma que habitas como un ser consciente tiene un ángulo o perspectiva que permite que la conciencia no formada experimente las cosas de maneras específicas. Todo el proceso de los arcángeles aventurándose a experimentar se puede describir como una gran cascada de luz centelleante. La energía de los arcángeles fluyó desde Dios Fuente como un flujo masivo de agua centelleante y brillante yendo en todas direcciones. Dentro de ese gran flujo de agua, pequeños arroyos se separaron, dividiéndose en arroyos todavía más pequeños hasta convertirse en gotitas diminutas de luz líquida. Esas gotitas pueden compararse con unidades individuales de conciencia, cada una con su propio conjunto de experiencias. La danza de espíritu y alma había comenzado de verdad. Las unidades individuales de conciencia a las que llamamos almas continuaron su viaje. Llevaban en su interior la energía de espíritu o fuente, así como la energía del arcángel del que provenían. Pero a medida que viajaban cada vez más lejos, descubrieron que era posible olvidar sus orígenes, olvidar su divinidad y perderse en la oscuridad y la ilusión. Esa polaridad de luz y la oscuridad 
se puede experimentar mejor como un ser humano viviendo en la Tierra. Cuando describimos el proceso de los arcángeles emanando de la fuente y eventualmente convirtiéndose en seres humanos, parece que estamos contando una historia lineal y cronológica, pero no es así. La emanación o cascada de energía desde Dios está ocurriendo ahora mismo. Esa historia te habla de las identidades que están disponibles para ti ahora, no de quién fuiste en un pasado lejano. En este mismo instante hay una capa de energía de arcángel puro dentro de ti, una capa de luz pura. También hay capas de confusión y miedo dentro de ti, pero en cualquier momento puedes elegir ser el ser de luz, el ángel que eres. Eso no es algo que necesites desarrollar, es simplemente una parte de lo que eres. Es importante darse cuenta de que no necesitas centrarte en maestros espirituales, guías o ángeles. No hay ninguna autoridad por encima de ti. Tú mismo estás entre los primogénitos, sentado junto al trono de Dios. Tú mismo eres Dios y un ángel. La forma más fácil de conectarte con tu ser de luz es a través de la conexión con la capa de conciencia pura, el espíritu puro que hay dentro de ti. Eso lo logras al volverte silencioso en los niveles internos y externos. El silencio que experimentas entonces está realmente siempre presente en ti. Solo necesitas tomar conciencia de ello. Cuando estás conectado al silencio, la dimensión de la eternidad en tu interior, puedes sentir el deseo del espíritu de experimentar. A partir de ese deseo nació tu ser de luz. El alma experimenta la mayor alegría en la interacción entre el espíritu y la experiencia, la interacción entre la divinidad y la humanidad. Ese es el secreto del universo. Cuando eres puramente espíritu, tu realidad es estática, nada cambia. La experiencia y el movimiento solo surgen cuando hay una relación con algo fuera de ti barra el espíritu. Cuando percibes algo que no eres tú, hay una invitación a explorar, sentir y descubrir. Sin embargo, para experimentar algo que no eres tú, tienes que separarte de la unidad absoluta, del Dios barra espíritu. Cuando lo haces, te conviertes en un alma individual. Tú eres un alma única que tiene un pie en el reino de lo absoluto y un pie en el reino de lo relativo, es decir, la dualidad. En tus exploraciones de la relatividad o dualidad, Puedes alejarte tanto de tu hogar que pierdes el contacto con el elemento del espíritu en tu interior. Tu alma entonces se pierde en la ilusión del miedo y la separación. La mayor alegría posible es cuando participas en el reino de la experiencia mientras te mantienes conectado con el espíritu, con el hogar. La interacción equilibrada entre el espíritu y el alma es la fuente de la mayor creatividad y amor. Desde esta perspectiva, todos estáis en camino hacia encontrar el equilibrio adecuado entre la unidad absoluta y ser un alma individual. Los que entre vosotros sois trabajadores de la luz, estáis trabajando actualmente para una mayor conciencia de vuestra unidad con el espíritu. Habéis viajado por la dualidad durante mucho tiempo y ya estáis listos para regresar a casa pero no a un hogar estático de pura unidad, sino a una realidad dinámica y creativa de seres humanos divinos multidimensionales cuyas experiencias estarán llenas de alegría y luz. En todos los que estáis escuchando o leyendo esto, hay un intenso anhelo de hogar y una profunda determinación de conocer verdaderamente quiénes sois. Mantén tu anhelo y determinación vivos y confía en ellos, porque ellos te llevarán a casa. 
con muchísimo amor, Yeshua. Yeshua.